Hi students, welcome back. Today we are going to discuss organic chemistry, some basic principles and techniques. Let us start. Organic chemistry is important. important to learn the continuation of the 12th in organic chemistry, we start the first text in the structure of atom and chemical bonding. We will learn the hybridization type of hybridization type. We will learn the sigma and pi bond. We will learn the hybridization type. We will the hybridization type. We now, we will see the name of the structure representation of organic compound. That is the This is then you can see the character of the hybridization. Okay. First, general introduction. Science of organic chemistry is about 200 years old. Around the year 1780, chemistry began to distinguish between the organic compound obtained from plants and animals and inorganic compound prepared from mineral sources. In 1780, in uh, that scientists began to distinguish between organic compound. Organic compound that is obtained from plants and animals. Inorganic compound prepared from mineral source. Organic compound plants and animals prepared from That is inorganic compound prepared from mineral source. That is the difference in Tamil. This is the difference in Tamil. Uh, just to north in the Ketamadi. Bursin is a Swedish chemist to propose that a vital force was responsible for the formation of organic compound. But Bursin is in the Swedish chemist to propose either the organic compound preparation of a vital force. Kanamadu leaving material in the prepared chain on the Hamparanjan. However, this notion was rejected in eighteen twenty eight. When F. Wohler synthesized an organic compound, urea from an inorganic compound, ammonium cyanate. Now, Bursley's vital force was responsible for the formation of organic compound. In 1828, Wohler synthesized an organic compound, urea. First prepared organic compound means that is urea from an inorganic compound, ammonium cyanate. Ammonium cyanate is an inorganic compound. That inorganic compound is organic compound. First prepared in 1828, F. Wohler is a scientist. Okay? Ammonium cyanate NH4CNO. Ammonium cyanate. Formula is the they undergoes heating. Ammonium cyanate undergoes heating. Then we will get urea. Urea means NS2CO. NS this is a carbamide. You can see that there is no one. Urea is a carbamide. NS2CO. NS2 that is known as urea. That is urea. Apa, urea is an organic compound. Organic compound means it contains carbon and hydrogen. Okay. That is synthesize, synthesized. Synthesize Ammonium cyanate is prepared. The pioneering synthesis of acetic acid by Kolb. The pinnid is a scientist who has organic compound. The pinnid is a scientist who has a scientist. And that is of methane by Bertholoid. Okay. Showed conclusively that organic compound could be synthesized from an inorganic source in a laboratory. Now, in the lab, inorganic source, in the organic compound prepared for the next scientist. This is very important. That is why we are studying. Wooler is a scientist. He is an inorganic compound. He is an inorganic compound. He is an ammonium cyanate. He is an organic compound. 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 Acetic acid and Bertholot synthesized methane. Okay, period correct. In 
പോകുന്നത് ഇതൊന്നും ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് നിങ്ങൾ ഓർഗാനിക്കിൻ്റെ പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ്ങിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിലെ ടോപ്പിക്കാണത് അപ്പോൾ അത് അവിടെ പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ പഠിക്കണമെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റത്തിനകത്ത് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ പഠിച്ചിരിക്കണം ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇത് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഈ ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തരാം പക്ഷേ ഇതൊക്കെ പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റവും അതുപോലെ തന്നെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷനും പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾക്ക് സിഗ്മ ബോണ്ട് പൈ ബോണ്ടൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ ഓക്കെ ഹൗ മെനി സിഗ്മ ആൻഡ് പൈ ബോണ്ട്സ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ഈച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോവിങ് മോളിക്യൂൾസ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു മോളിക്യൂൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഹൗ മെനി സിഗ്മ ആൻഡ് പൈ ബോണ്ട്സ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇവിടെ നമ്മുടെ കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് സി ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് സി സി എച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് സി എച്ച് ത്രീ കണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ നമുക്കിപ്പം തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് എത്ര സിഗ്മ ബോണ്ടുണ്ട് പൈ ബോണ്ട് സിഗ്മ ബോണ്ട് പൈ ബോണ്ട് അത് ഒന്നും അറിയാതെ പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അത് നമ്മൾ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ്ങിൽ ആണ് പഠിക്കുന്നത് അത് പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഈ ഭാഗങ്ങൾ ക്ലിയർ ആവുള്ളൂ കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ കോമ്പൗണ്ടിനകത്ത് എത്ര സിഗ്മ ബോണ്ടുണ്ട് എത്ര പൈ ബോണ്ടുണ്ടെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനെയും കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് വേണ്ടത് സിഗ്മ സി സിംഗിൾ ബോണ്ട് സിഗ്മ സി എച്ച് പൈ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എ പൈ സി ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് സി എ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇത് ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത രീതിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം പക്ഷേ സിഗ്മ പൈ ജസ്റ്റ് ഇപ്പം ഇങ്ങനെയാന്ന് മാത്രം ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ഇത് സിംഗിൾ ബോണ്ടാണ് കണ്ടോ സി എച്ച് ബോണ്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ട് പിന്നെ ഹിയർ ദിസ് ഈസ് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ദെൻ സി സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി സിംഗിൾ ബോണ്ട് എച്ച് ഓക്കെ ദിസ് എച്ച് മീൻസ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത് എഴുതാതെ ഈ എച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതാം ഓക്കെ ദെൻ ഡബിൾ ബോണ്ട് സി ഓക്കെ കണ്ടോ ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് സി എച്ച് സി ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് സി സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി ദെൻ എച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ട് സി ദെൻ എച്ച് വി ഷുഡ് റൈറ്റ് എച്ച് ഡൗൺ ബോണ്ട് കാർബൺ സി സി ബോണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കാർബൺ കാർബൺ തമ്മിലായിരിക്കണം ബോണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എച്ച് ഏത് കാർബണാണോ ആ കാർബണിന് ചുറ്റും ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അൻഡർസ്റ്റൂഡ് ഇനി നമുക്ക് ഇത് കണ്ട് ഇത് സിഗ്മ ബോണ്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ട് എല്ലാം സിഗ്മ ബോണ്ടായിരിക്കും ഇത് സിഗ്മ ബോണ്ട് നടു സിഗ്മ ബോണ്ട് ഇത് സിഗ്മ ബോണ്ട് ഇത് സിഗ്മ ബോണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഒരു സിഗ്മ ബോണ്ട് സിഗ്മ ബോണ്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ട് എല്ലാം സിഗ്മ ബോണ്ടായിരിക്കും സിഗ്മ ബോണ്ട് സിഗ്മ ബോണ്ട് സിഗ്മ ബോണ്ട് പിന്നെ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് വന്നാൽ ഒരു സിഗ്മ ബോണ്ടും ബാക്കി രണ്ടും പൈ ബോണ്ടും ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതുപോലെ ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരെണ്ണം സിഗ്മയും ഒരെണ്ണം പൈ ബോണ്ടും ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ആൻസർ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം സിഗ്മ സി സിംഗിൾ ബോണ്ട് വരുന്ന എത്ര സിഗ്മ വേണം സിംഗ് അപ്പം സിക്കും സിക്കും ഇടയിൽ സിഗ്മ ബോണ്ട് വന്നത് ഇവിടെ വൺ ഇത് ടു ഇത് ത്രീ ഇത് ഫോർ സോ വി ഷുഡ് റൈറ്റ് ഹിയർ ഫോർ ഓക്കെ നോക്കിയാൽ മതി ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ സിക്കും സിക്കും ഇടയിൽ ഇവിടെ ഒരു സിഗ്മ ബോണ്ട് അനദർ സിഗ്മ ബോണ്ട് ദെൻ ദി സി ദി സി കെയുടെ വൺ മോർ സിഗ്മ ബോണ്ട് ത്രീ എ ദെൻ ഇവിടെ വൺ മോർ അപ്പം ഫോർ സിഗ്മ ബോണ്ട് സി എച്ച് ബോണ്ട് വൺ സി ക്യും എച്ചിന് ഇടയിൽ സിഗ്മ ബോണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സോ സിക്സ് ഇനി പൈ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് സി പൈ സി ഡബിൾ ബോണ്ടിൽ പൈ ബോണ്ട് വരുന്നു കണ്ട സി ക്യും സി ക്യും ഇടയിൽ ഡബിൾ ബോണ്ടാണ് വരുന്നത് അവിടുത്തെ പൈ ഒരെണ്ണയല്ലേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് പൈ ബോണ്ട് വരുന്നത് ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സിഗ്മയും പയ്യും ബോണ്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ
சிக்மா சி சிங்கிள் போண்ட் ஹெச் பை சி டபுள் போண்ட் சி தென் பை சி ட்ரிப்பிள் போண்ட் சி உண்டெங்கில் இல்லைங்கில் வேண்ட அப்போ இவிட நமக்கு சிக்மா சி சிங்கிள் போண்ட் சி உண்டும் நோக்கு அப்போ நமக்கு நான் அதியை எழுதண்டே இதெல்லாம் சிக்மா போண்டு இது சிக்மா இதில் ஒரெண்ணம் சிக்மா ஒரெண்ணம் பைய ஒரெண்ணம் சிக்மா ஒரெண்ணம் பைய இது சிக்மா போண்டு 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 ஓகே அப்போ நமக்கு சிக்மா போண்டு நோக்கம் ரெண்டு கார்பன் இடைக்கல சிக்மா போண்டு இவிட ஒரெண்ணம் ஒன் இது டூ ஓகே இது த்ரீ அப்போ நமக்கு த்ரீ என்று கிட்டு ஓகே இனி நமக்கு சி ஹெச் போண்டு நோக்கம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்போ நமக்கு சிக்ஸ் டபுள் போண்ட் உண்டோ நோக்கம் டபுள் போண்டில் பைய ஒன் அல்லே ஒன் டபுள் போண்டில் பை டூ அப்போ நமக்கு டூ என்று கிட்டு ட்ரிப்பிள் போண்ட் இல்லைல்ல இப்போ ட்ரிப்பிள் போண்ட் நமக்கு இல்லை ஓகே நோக்கிக்கே மனசிலாய நோக்கிக்கே அது கண்டல்ல மனசிலாயாலோ சி சி சிங்கிள் போண்டு த்ரீ வந்து சிக்ஸ் வந்து டூ வந்து ட்ரிப்பிள் போண்டு அதனால் நமக்கு இல்லை ஓகே இனி நமக்கு டுவெல் பாயிண்ட் டூவில் செகண்ட் வாட்ட் இஸ் த டைப் ஆஃப் ஹைப்ரடைசேஷன் ஆஃப் ஈச் கார்பன் இன் தி ஃபோலோவிங் காம்பௌண்ட் அது ஹைப்ரடைசேஷன் மடி நம்ம படித்தெங்கில் மாத்திரம் நமக்கது പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എങ്കിലും ഞാൻ ഷോർട്ട് ഫോമിൽ പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ഉണ്ട് എസ് പി ത്രീ എസ് പി ടു എസ് പി ഓക്കെ നമ്മുടെ കോമ്പൗണ്ടിനകത്ത് സിംഗിൾ ബോണ്ടഡ് ആണെങ്കിൽ കാർബൺ സി സി ബോണ്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ടഡ് ആണെങ്കിൽ എസ് പി ത്രീയും ഡബിൾ ബോണ്ട് ആണ് എസ് പി ടു ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ആണെങ്കിൽ എസ് പി ഹൈബ്രഡൈസേഷനും ആയിരിക്കും അത് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ ഇപ്പം തൽക്കാലം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അത്രയും ഓർത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് സി എസ് ത്രീ സി എല്ലിനകത്ത് ഏത് ടൈപ്പ് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ആണെന്ന് നോക്കാം സി എച്ച് 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 ഹൈബ്രഡൈസേഷനൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കര സിമ്പിളായിരിക്കും കാർബണിൻ്റെ ബാലൻസ് ഈ ഫോർ ആണെന്ന് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ കാർബണിന് ചുറ്റും കിടക്കുന്നത് സിംഗിൾ ബോണ്ടഡ് ആണ് അല്ലേ സിംഗിൾ ബോണ്ട് വരുന്ന എന്ത് വരണോ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ ബോണ്ട് വന്നാൽ എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക സി എസ് ത്രീ ട്വൈ സി ഒ ആണ് അപ്പോൾ സി എസ് ത്രീ ട്വൈ സി ഒ എങ്ങനെ എഴുതാൻ നോക്കി സി ഈ സിക്ക് ചുറ്റും സി എസ് ത്രീ സി എസ് ത്രീ ഉണ്ട് സി എസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ എഴുതാം സി എച്ച് ത്രീ കണ്ടോ അതുപോലെ ഇവിടെയും സി എസ് ത്രീ ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒ എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തെ കാർബൻ്റെ വാലൻസി ഫോർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ടു വാലൻസീസിലെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഡബിൾ ബോണ്ട് വന്നാൽ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ടൈപ്പ് ഏതാ നമ്മൾ പറയുന്നത് എസ് പി ടു സോ ഹിയർ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ടൈപ്പ് എസ് പി ടു ആണ് ഏത് കാർബണിൽ ഈ കാർ അപ്പോൾ ഈ കാർബൺ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ കാർബണിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ബോണ്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ കാർബണിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ ബോണ്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് അപ്പോൾ ഡബിൾ ബോണ്ട് വന്നല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടൈപ്പ് എസ് പി ടു ആവും ഈ കാർബൺ നോക്കണം ഈ കാർബണിൻ്റെ ചുറ്റും ഇപ്പോൾ സി എസ് ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് സി എസ് ത്രീ എല്ലാം സിംഗിൾ ബോണ്ടഡ് ആയിരിക്കും കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഈ കാർബണിൻ്റെ ചുറ്റും വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാം സിംഗിൾ ബോണ്ടഡ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ഏത് ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും സിംഗിൾ ബോണ്ട് വന്നാൽ എസ് പി ത്രീ അപ്പോൾ എസ് പി ത്രീ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എസ് പി ത്രീ ഈ കാർബണിൻ്റെ ചുറ്റും വരുന്നതും എല്ലാം എന്തായിരിക്കും സിംഗിൾ ബോണ്ടഡ് അല്ലേ എച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതുന്നത് ഇങ്ങനെ 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 കണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ ത്രീ കളയുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരും ഇതെല്ലാം സിംഗിൾ ബോണ്ടഡാണ് അപ്പോഴും നമുക്ക് എസ് പി ത്രീ കിട്ടും അപ്പോൾ അവിടെ എസ് പി ത്രീ ഒരു പ്രാവശ്യം എഴുതിയാലും മതി ഇനി ഈ കാർബണിൻ്റെ ചുറ്റും എന്തായിരിക്കും എസ് പി ടു അപ്പോൾ എസ് പി ത്രീ എസ് പി ത്രീ എസ് പി ടു ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ഇപ്പോൾ അതേ രക്ഷയുള്ളൂ ഇനി ഇത് നോക്കുക സി എസ് ത്രീ സി സി സിക്ക് ചുറ്റും ഹൈഡ്രജൻ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് ത്രീ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി സി എസ് ത്രീ എഴുതി സി എഴുതി വാലൻസി ഈ സിയുടെ ഒരെണ്ണല്ലേ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദെൻ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഇനി പറയാമല്ലോ ഇതിന് ചുറ്റും ഈ കാർബണിന് ചുറ്റും സിംഗിൾ ബോണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ
sp carbon nu chuttu nokike double bond vannu adagonda sp2 nokku avade appo namakku c h h h adutha c h double bond c h single bond c then n appo n ivide ee carbon oru number le oru valence le satisfy aayittullo appo ivide triple bond ഈ കാർബൺ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് പി ത്രീ ആണ് ഇത് എസ് പി ത്രീ ഈ കാർബൺ എന്ന് പറയണത് എസ് പി ടു അല്ല ഈ കാർബൺ എസ് പി ടു ഈ കാർബൺ എന്ന് പറയണതും എസ് പി ടു ഈ കാർബൺ എന്ന് പറയണത് എസ് പി ഇത് എസ് പി ത്രീ ഇതിന് ചുറ്റും നോക്കി ഡബിൾ ബോണ്ട് എസ് പി ടു ഇതിന് ഡബിൾ ബോണ്ട് വന്ന് എസ് പി ടു ഇത് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് വന്ന് എസ് പി ഓക്കെ അപ്പോൾ എസ് പി ത്രീ എസ് പി ടു എസ് പി ടു എസ് പി അപ്പോൾ എസ് പി ടു രണ്ട് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല അതിന് പകരം ഒരു പ്രാവശ്യം എഴുതിയാലും മതി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എഴുതിയൊന്നും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അണ്ടർസ്റ്റൂഡ്സ് ഇറ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ഓഫ് കാർബൺ ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആൻഡ് ഷേപ്പ് ഓഫ് ഈച്ച് ഓഫ് ദി മോളിക്യൂൾ സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോണ്ടോ സി എച്ച് ത്രീ എഫ് സി എച്ച് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് എൻ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ഇപ്പം പറയാൻ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് പറയണമെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അതെല്ലാം നമ്മൾ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ്ങിലാണ് പഠിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റിൽ എസ് പി ടു വന്നാൽ ട്രൈഗണൽ പ്ലാനാർ ഷേപ്പാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക എസ് പി ത്രീ മീൻസ് ടെറ്റാഹഡൽ ഷേപ്പ് എസ് പി മീൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ലീനിയർ ഷേപ്പ് ഇപ്പം അങ്ങനെ അങ്ങ് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇനി എച്ച് ടു സി ഡബിൾ ബോണ്ടോ എച്ച് ടു സി ഡബിൾ ബോണ്ടിന് ഹൈ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ മനസ്സിലായല്ലോ പറയാനായിട്ട് കണ്ടോ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ ഈ സിക്ക് ചുറ്റും ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ട് സോ ഇറ്റ് ഈസ് എസ് പി ടു എസ് പി ടു മീൻസ് ട്രൈഗണൽ പ്ലാൻ ആൻഡ് ഷേപ്പ് ഓക്കെ ദെൻ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് 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 എഫ് സിംഗിൾ ബോണ്ടഡ് അല്ലേ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആണെങ്കിൽ എസ് പി ത്രീ ഷേപ്പ് ടെറ്റാഹൈഡ്രൽ ഇവിടെ എച്ച് സി ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് എൻ കണ്ടോ ഇത് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടാണ് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഹൈബ്രഡൈസേഷനാണ് എസ് പി ഷേപ്പ് ലീനിയർ ഓക്കെ അണ്ടർസ്റ്റൂഡ്സ് ഹായ് ഗായ് സ്റ്റഡി അപ് ടു ഹിയർ ദ റിമെയിനിങ് ടോപ്പിക്സ് വി വിൽ ടേക്ക് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഓ